Ni skrev i kommentarerna att vi skulle göra Dollar Store Challenge. Så jag och Edwin ska gå in på Dollar Store. Vi får 500 kronor var. Och sen ska vi bara köpa saker därifrån. Och det ska fånga den största toppfisken. Den vinner. 300 kronor kostar den. Vass! Stor jävla Thomas! Stor jävla! En död orange groda. Eller en ful råtta liksom. Vad vill de ha? Oh, klok, klok. Oh. Ja. Den här gången är det på allvar. Biltema, det var lite uppvärmning. Men idag, då är det på riktigt. Vi har 500 kronor att röra oss med. Alltså, man får inte använda någonting annat än vad du kan köpa här inne för 500 kronor. Så det blir verkligen en tävling idag. Förra gången hade vi våra egna spön och det var ju lite fusk. Jag hade till och med en jiggskalle som inte var biltema. Men idag det känns det... Ja, jag hoppas det finns något billigt spö här inne. Kommer det gå, Edwin? Nej, jag vet inte, Tobbe. Det är det som är så spännande med den här tävlingen. Jag tänker ändå 500 kronor. Det är inte mycket pengar egentligen för en få en hel fiskutrustning. Jag hoppas vi kan få något vi kan kasta med så att säga. Annars kommer jag kasta i dig. Jag kommer kasta i dig. Här känner man sig välkommen till fiskeavdelningen här på Dollarstor nu med den här fina skylten de har. Och här, jag kan säga direkt att det här utbudet är ju bättre än vad Biltema har läppt. Alltså här finns det ändå lite så här halvheta grejer, det gör det. Ja, jag ska kika in spöhyllan här nu och se om det finns något som man kan köpa för under 500 kronor här. Tanken är att vi ska fiska i Gädda, så vi hoppar över Abborravdelning här. De här jiggarna ser dock lite ut som biltema jiggarna, så jag stela paddlar. Jag skulle inte hurra jättemycket för dem, men här kommer vi till Gäddaavdelningen. Och det här ser ändå ganska hett ut. Vi har någon kopia på Cisco Kid. Jag tror inte vi ska köra med kopior idag. Men däremot de här ser ganska heta. För nu är det början av sommaren. Och var inte bra då förutom ytbeten. Så jag ska nog testa lite ytbeten här Edvin. Det kan vara ett. Men vi måste ha spön innan vi kollar på beten. Så vi vet hur mycket beten vi kan köpa. Här ser jag ett spö Ja. 500, 500 kronor. kronor är för mycket, det är för mycket. Då får du här, inga beten. Här har vi ett för 250 kronor. Och här har vi ett för 140 kronor. Men jag tycker inte om teleskopsspö. Jo om... men det passar ju dig, det är ju rosa och sen ja, är det ju en Fan kommer 10 meter när jag kastar. Här har vi fina grejer här. Den här kostar 250 kronor och det är inget teleskopsspö. 300 kronor kostar den. Åtta fot är bra till, till Jedda så jag tror att jag tar den här. Så jag har 200 kronor kvar att handla för. Vad ska du ha för spö Edvin? Jag ska ge dig spö. Alltså man får ju nästan nackspärr av att stå och titta upp på alla spön de har här. Man måste ju ändå välja rätt, man måste tänka smart här. Men jag säger, och kolla här Tobbe. 250 kronor. Det är 50 kronor billigare än vad ditt spön. Det var skillnaderna. Det ser lite mindre ut. Ja men mitt var 8 fot, så detta är 7 fot. 210 cm. Ja. Så jag kan komma lite längre när jag kastar. Ja oh, det är frågan, fast jag får ju ett, kanske ett, två beten till. Nej jag köper det korta, det gör jag. Jag får mer äh, valmöjligheter. Jag tror mer på beten än på spöret faktiskt. Fast din rulle kanske var bättre nu. Känna på din rulle lite här. Det känns för jävligt. Gå <laughs> knappt via man för skiten, men ja, nej jag köper den billiga. Det gör jag. Jag har 200 kronor till att handla för och jag tittar lite här och det finns flätlina men den kostar 150 kronor och då kan jag bara köpa taffs och bete för 50 kronor. Du kommer längre med flätlina men jag tror inte det är värt att ha så lite budget på andra. Så det får bli nu lån idag. Vad skulle hända om du blev av med det betet då? Då ja. hade du varit kör direkt. <laughs> ja det har jag förlorat. Liksom. Men däremot behöver jag taffsar och jag vill ha så stora taffsar som möjligt till Edda. Så det får bli de här 23 cm, såna tre stycken för 10 kronor. Det får duga. Jag tar en sån här för 10 kronor. Alltså, det är sommar och det är bra med ytbete, så jag måste ha ett sånt här ytbete här för 30 kronor. Och sen så vill jag ha en sån här mus, vad häftigt också. En, en rosa, ta en rosa. Ja, jag tar en rosa mus sån här. <laughs> och sen ett litet, ett litet jerkbait, det kommer alltid gå hem. Jag har 60 kronor kvar. Så vad ska jag handla för 60 kronor? Och jag ska nog köpa ett litet... Handvärmare? Ja, det är fan det är supervarmt idag. Men jag har kört ett litet skedrag här. Och sen har jag 30 kronor till och köper ett stort utbete. <laughs> jag är nöjd. Check på den. Det var ändå hyfsade saker för 500 kronor. Kan lätt fånga fisk på det här. Jag har ju 250 kronor att jobba med nu. För jag valde ju det billiga spöret här. Så nu blir det spännande här. Jag har lite mer beten och tafsar och grejer att välja på. Du tar ju den rosa musen va? Då tror jag jag tar den vanliga musen här. Du lurar mig att ta den rosa så tar du den svarta. Såklart. Jag är ju tävling. Jag försöker ju vinna det här. Sen ska jag ha en sån här groda med som tar av ytbeten. Det går alltid hem. Speciellt om det är mycket gräs och sånt. Vi kommer säkert fiska i mycket näckrosa. Då vill man skydda det kroka där. Den jerkbaiten var ju rätt heten då. Men du tar ju den bästa färgen Tobbe. Jag vill ta sämsta färgen då. Ja, 40 kronor, då är vi uppe i 30, 50, 40, någonting. Ja, sådär. Nu har jag hittat, nu har jag hittat. Kolla här. Jag tänkte det också. Vass skedrag. 
Nu måste jag räkna efter här. 80, vänta, 5, 80, 50, 30, vad fan blir det? 80, 110, 160. Så sa du 180? 160. Nu kan jag köpa för 90 kronor till här, men jag måste ju ha tafsa med, för det är liksom nylonlinna, det kommer ju bara smälla av annars. Frågan är om jag sitter och två paket. Här hittar jag en riktigt fin popper med, tror jag, som kan vara het. Jag vet inte om den är jättefin, men jag hoppas den flyter i alla fall. Helt ärligt, Tobbe, alltså, jag tror att jag, jag vet inte ens om jag behöver köpa mer. Jag kommer vinna ändå. Jag tror jag lämnar de här äh, sista kronorna åt äh, sumpen. Eller ja, slumpen eller så, men ja. Nej, jag är nöjd. Det var, känner du till att köpa det billigare spöt här? För det är med att inte ändå upp pengarna. Nej, jag ska fortfarande ha det billiga. Det ska vara lätt och fint, vet du. Fullkittade. Nu är det dags att gå mot kassan och sen åka mot sjön. För nu börjar jag bli fiskesugen här. Nu är det dags att sjösätta på de fina takbåt här. Och min första tanke med Dollar Store Challenge var att allt ska vara från Dollar Store. Så jag tänkte vi köper en liten sån här gummibåt och åker ut i. Men vi är, alltså, vi, vi, ni vill ju se fler filmer från oss och vi vill inte dö. Så att det får bli whisky och takbåt idag. Det är säkert val i alla fall. <laughs> Fuska lite. Jag tror vår budget på 500 kronor hade sprängt som en båt Edvin. Det hade den men man måste ju se framåt lite. Alltså, man får ta det man har också va. Putta så mycket. Men vad fan, jag gjorde ingenting. Till och med. Så bara mina foten. Skyller du på mig för du trillar i sjön? Ja, men du bara putta, Edvin. Du kan inte bara backa med båten så jag trillar i här med mina fötter. Ja, jag tror att det är sommar och varmt i alla fall. Är vi redo att åka ut och fånga 10 kilo kedjor på vårt drömställe här på Dollarstor Saker? Så här kan man se att en billig rulle, den vevar bakåt och klickar så här, hör ni? Det där är ju dassigt alltså! Det är det verkligen. Spänna bromsen lite här. Och sen så är det dags att trä linan här, om jag kan få ut den. Vad fan har han gjort? Vi får börja med att ringa Dollarstad och bara klaga på deras skit liksom. Lämna tillbaka det. Får jag hoppas att de här tafsarna håller för alla grisgedor som vi kommer fånga idag, Edvin. Tänk att vi skulle tappa en stor på grund av tafsen gav. Kör jag en vanlig grinneknut här, eftersom det är nylon. Åh, oh, fisk! Mört! Nu är frågan vad jag ska börja med för bete. Men jag tror på att jag ska börja med någonting säkert här. Så antingen så blir det en jerkbait eller så blir det ett skedrag som jag köpte. Ja, men då börjar jag nog med den här då. Eller ska jag börja med jerkbait? Nej, jag börjar med den här. Om det inte går för fult så säger jag, då byter jag nog. Titta här på lekandet, det är liksom ut. Böjt redan, eller fjäderingen. Så det är ju bara stålvajer de har satt dit. Så himla fult. Jag känner mig som en riktig bonfiskare, en riktig svenssonfiskare nu. Vad är det ens för tejp de har på lina? Varför ska de tejpa lina för? Är du tejp? Jag har tejp på min lina liksom, jag kan inte få upp den. De vill att man ska ta en kniv och skära bort tejpen och skära av linan så det tappar man stora fiskar och åker och köper ny lina. Det är det, försäljningstrick av dollargris. Det är så mycket lappar och grejer överallt att slita bort och tejp och... Man vill ju bara börja fiska. Lyssna här. Det är inte bra. Kolla mitt spö. Alltså det känns som en knäckspö. Jag drar lite så här. Det bara boing, 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 boing. Ja, ja. Om du kör skedrag då Tobbe, då börjar jag faktiskt med den här lilla jerkbaitet för 40 kronor. Se om den ens går i vattnet, om man kan jörka den eller om den bara går som en pinne. Vi får se. På min normala utrustning så brukar jag ha bromsen i botten. Men det känns som att sakerna kommer gå av om jag har det. Så jag har tagit så här lite, nej lite mer måste hon ha. Jag måste ha lite mer. Och där har också stannat bevis på att rullen är billig. Bromsen är ojämn. Den går liksom inte... Ibland tar den i och ibland inte. Det här känns riktigt dåligt. Jag kom 10 meter i alla fall. Affi! Hör du ljudet? Men betet snurrar ju som... Vad snurrar typ? Okej, okay, nu är det dags att se om jerkbaitet kan eh, göra nytta här. Se om det funkar. Och fy vilket spö. Se om vi kastar ut det. <laughs> och nej, jag känner ingenting. Inte så lätt att köra jerkbait när man inte känner liksom linan eller någonting. Det är ju, den här bara flexar ju liksom. Man vill ju ha flätlina stum linan när man kör jerkbait. Men det verkar ändå röra sig lite i vattnet. Så jag, ja, det ska bli spännande att se om man kan fånga fisk på det här. <laughs> Fy vad det låter. Man känner inte om det har någon gång eller någonting, det är det som är problemet. Nej, jag känner, alltså när jag jörkar, jag vet inte när jag ska jörka, för jag vet inte när den liksom jörkar. Det enda jag känner är ingenting. Det enda du känner det är ingenting. Exakt, det blir eh, challengen jag ens veta vad jag gör. Jag får typ hoppas på att jag gör rätt liksom. 
för jag känner inte vad jag gör. Nästan som att fundera på att sätta på ytbete för att se mig igen om det hugger någonting. Det är sant, då ser du ju vad du gör. Du behöver inte känna i spöket. Då hade jag fisk eller hade jag sten, jag vet inte. Det är som att kasta med en riktig så här spaghetti som inte är riktigt färdigkokt. Det bara sladdrar till så här. Det här betet sjunker alltså snabbt så jag får nog veva på men det är ändå döjande av sommaren här. Så det kan ändå hugga på även om man vevar på lite. Nej, kolla! Det här är nackdelen med jättebilliga jerkbaits, alltså de bara hänger sig hela tiden, de bara lägger sig bakåt. Fy, nu är det bara fisken som oh. oss. Hade jag hugg där, eller det var något som sprattlade till lite. Men... Som vanligt hänger sig. Men jag känner inte på mitt bet om det är fisk som nibblar till eller om eh, den sten. Det hade man gjort med ett bra spö och bra lina. Fan vad det är fisk eller vad? Då har du sagt 40 gånger nu, jag bara funderar på om du hallucinerar eller någonting. Åh, oh, jag gädde efter! Nej! Jo, det var en fisk! Jag är en som fyllde efter, där står den. Nej! Jag hade hugg! Är det sant? Ja. Var den stor? Det var typ 60 fisk. 60 kilo, det var inte dåligt. Ja, ja. Nej, då har, har vi fått ett hugg i alla fall. Vad tror du om över träden där? Där måste det ju vara en gris. Men frågan är om jag får få en, då är det ju kört. Fisk! Oh. Den här drar Tommy. Ja, den är större Edvin. Ja, den drar. Den är inte stor, men den... med det här spöet så känns allt stort. Ja, det här känns ungefär som max storlek på det här spöet laddar av. Och den är typ 5 x Så Det är kul att vi får få en stor idag. Det är kul att se att de... det går att fånga fisk på sådana här riktigt billiga grejer. Men jag frågar om jag vågar nog inte bäs, alltså dra upp den så här i spöet, då kommer det smälla. Alltså. En liten fin jädda som kom och högg in i näckroserna på det här lilla jerkbaitet. Vill du mäta den? Ja, det vill jag ju. Det är ju tävling. Nej, vi kommer få större. Ja, du Eller? får 50 cm för den. Okej, tack så mycket. 50. Edvin tar ledningen på 50. Du, köpte vi någon tång? Nej. Ja, vi skulle kanske gjort det. Vi får fuska med tång. Det får vi göra. Det är på bådas fördel. Sådär. Oh, jag tror kroken är utböjd på draget. Va? Han ska upp mina fingrar och kolla här. Ser ni kroken eller? Så ska den se ut, som den spetsen, men ser ni? Den böjdes av en jädda på 5 hektar. Det är inte bra. Alltså, tänk om jag hade få på en stor jädda, då kommer jag bli nervös. Tur jag har svampspö i alla fall som kan mjuka upp grejen. Det är ju bra färg på ditt drag, eller? Jag älskar att säga drag. Man känner sig som 12 år igen när man stod så här med en lånlina och fiskade första gången från en brygga. Men du är väl fortfarande typ 12, Edwin? Åh, oh, såg du? Åh, oh, jäddrackan! Fiske, kom igen. Del och lös bär på. Men inte att lina ska smälla alltså. Wow! Oh! Alltså varför ska de busa med mig? Det är vattnet inte så varmt men ändå ska de hålla på att härja. Så man blir dyngsig själv. Det är ju kallt. Ja. Kolla, jag ökar. De verkar gilla den här. Aj, aj, aj. Så går den vid ett köp Okej, okay, nu klarar sig kroken. Ingen rätning där men... Ja, vad kan det här vara? Ska vi mäta? Ja, det är rätt grov ändå Tobbe. Det blir... Ja, ta ju ledningen här alltså. Hej! Dollar står spöt kämpade så hårt alltså. Det bara ligga och glöder nu. Okej, okay, vad tror du? Hur lång är hon? 61. Ja, 61 är Hej då! Kom tillbaka i nästa challenge. Och låt mig ta ledningen. Du har inte fått någon sån här monsterfisk än Edvin. Och du har fått två hugg typ. Och du har fått ett hugg, som jag vet. Så, men jag testar lite till med den här Edvin. Jag tror ändå på att den kan leverera. Jag tror det fortfarande är skit bakom spakarna här. Det är därför det inte levererar. Nej, vi får se. Jag tar de stora sen. Räcker med en stor Edvin. Så kan du ta alla små skit där. Åh, oh, jag har Nej, nej! Hade du? Den var bättre. Nej. Varför tappar jag bara på min? Jo, den där var bra. Det var ju nog 70 fisk. Men hur kunde du känna det? Nej, men jag såg att det blänkte till. Jaha, jag tänkte väl där. Du kan ju inte känna det liksom. Det är omöjligt. Är det är så att du gör bra mothugg alltså. Jo du. Det var någon ledningsfisk där. Jag vet inte om det är fisk eller botten men... Man måste tänka i tre sekunder efter mothugget. Den har kilat sig mellan två stenar red, men jag tror att den här kommer förmodligen gå av. Alltså. Den sitter verkligen som en sked mellan två stenar. Jag vet inte vad vi ska göra. Så Blir du av med det här, Tobbe? Då har du nästan bara ytbete kvar. Du har ju ett jerkbait, men annars är det bara ytbete ju. Ja, oh, vad ska jag göra? Nej, det finns väl inget annat att göra än att bara dra av den nu då. Vad det var nu? Det kan inte vara så svårt. Till... Ja. ja, den gick av. För hur knappt ens gör någonting, det bara smalla av nu lånen. Frågan är vad jag ska sätta på, jag sätter nog på ett ytbete nu. För ett ytbete, de fastnar inte jättelätt i stenar som ligger på botten. Så då kan jag ändå kan fiska hela dagen utan att jag blir av med tafsarna. 
händer lite här ju. Men jag undrar hur mycket det hade hänt om vi hade haft bara riktiga grejer och riktiga spön och beten. Då tror jag vi hade fått ut typ 5-7 gädde nu säkert. Åh! Oh, Åh! Oh. 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 Kapplar! Stor gädda, Tobbe! Stor gädda! Stor gädda, Tobbe! Ah. Nej! Nej! Ah, big one! Hjälp mig, Tobbe! Han sticker ju! Ja, ah, ny spärren! Jag har en hyfsad gädda på! Sjukt! Alltså, den ja. här görpeten verkar leverera, Edwin! Faktiskt, alltså! Får ju lite på den! Kom igen nu! Jag inte riskera! Oh. Oh. Lung, 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 lung! Nej, Elma! Åh, oh, kolla spöt! Nej, nej, det går av! <laughs> Du är svettig, ja, nej. Fight på riktigt. Ah! Nej! Ah! Nej, nu får du lägga av. Får du den? Jag har den. Den är den. hyfsad alltså. Ja, den är hyfsad alltså. Kolla. Alltså, det här är väldigt rolig fisk att få på sån här skit liksom. <laughs> ja, jag kan säga att jag leder. Den här är ju ja, närmare 80 kanske, 70 någonting. Ja, 80 är den nog inte, men... Nej, 70 någonting. Ja, men roligt ju. På, på dollargris liksom. Okej, okay, nu ska vi se hur lång den här är. Ja, du tar med den. Den är ju fin. 75. 75 centimeter. Det är inte det lättaste. Jag kände liksom att det här var det var maxgränsen nästan på vad den här utrustningen höll. Alltså, linan tål inte många kilo och spöta banan. Så ja, fick kämpa. Kul alltså. Nu har vi kört av den här kanten som är lite djupare och vi ska åka till nästa vik och där är det helt fullt med näckrosor och gräs och allt möjligt. Så jag kommer sätta på det här ytbetet och sen blir jag med mitt enda vassdrag också. Så jag har inte så mycket att välja mellan men det här ser ändå ut som det skulle kunna fungera. Då är bara kroken här som är lite liksom inte så jättestora så det blev nog inte jättebra krokningsförmåga. Men vi får se! Ja, men vi näckrosviken här och här är det asgrunt nu så nu ska jag gå på de här mössan. En ful mus här så jag hoppas att de vill ta på det här. Det är en vassskyddad här. Ja, den kostar mer än ditt jerkbait. Ja, men en sak som faktiskt är lite bra med den är att den är luftig. Alltså den är väldigt mjuk liksom. Man skulle kunna kroka på den, det kommer nog inte vara lätt men det är en liten spinnsked där med. Det kan vara hett kanske, en liten musvans här. <laughs> Vilken ful rackare. Den flyter men den går ju inte som man hade tänkt sig. Den går bara rakt fram typ så här, bara som en pinne typ. Jag får trixa lite så här så den får en egen gång tror jag. Då kommer jag få. En död orange groda eller en ful råtta liksom. Vad vill de ha? Det får vi se nu. <laughs> Kanske ingenting. Ja, men jag vill ha en större fisk än vad du fick Edvin. Så jag hoppas att de tar en, en ful groda. Nu kan man ändå se huggen. Jag menar, nu vet man ju om det är hugg eller om det är bottena. Fast min går på inte på ytan så bra alltså. Ser du? Den går upp och ner igen. Min går också upp och ner. Det ska ju vara het den här trodde jag. Min känns ändå som du skulle kunna hugga på. Åh! Oh, Åh! Oh, oh, stor! Stor fisk! Stor fisk! Nej! 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 Åh! Oh, jag såg allting. Det här kunde vara en ny ledarfisk, Edwin. Ja, jag såg det. Jag såg den, men den bara gick ju tungt åt sidan. Ja. Nej. Skönt för mig, men typiskt för dig. Och jag såg munnen komma där och sluka den. Åh, vad häftigt det var. Åh, oh, plock, plock. Åh! Oh. Ja! Sikta. Nej! Oh. Idiotfiskar! Missat varenda jädda då. Typ fyra, fem kontakter. Åh! Oh. Åh! Oh. Nej! Vad i helvete jag får... Varför får de inte att sitta? Oh. Oh. Vill du anmäla dollarn står den? Ja! Oh. Det högg ju så hårt så jag fick trassel. Och nu har jag ändå tagit bromsen i botten. Någonting måste göras alltså. Jag har haft på tre stycken jäder nu som har huggt. Två av dem har kanske slagit Edvins. Men de sitter ju inte. Och nu är ändå liksom bromsen i botten. Det hjälper inte att ta Här. Nej. För titta här, den sticker upp lite där och inte sylvass, lite vass, men liksom inte jättevass. Och sen har den två här, men de är liksom skyddade typ av den här. Och den här är stenhård så det är inte så att jädran trycker ihop betet. Så jag måste hitta på någonting för det här, jag vill inte missa mer fiskar alltså. Vad är det då Tobbe, vad är det? Ja så här är jag arga, ja. Slänger spöt, jag har inget mer spö att fiska med. Nu såg jag att det var 
massa abbor det här som höll på att härja ytan och hängde efter Tobbes bete och så här höll på. Så jag tänker nu ska jag testa min lilla popper här istället. Det gillar ju abborna. Hoppas den flyter. Det går inte bra. Åh, oh, direkt! Jag drar den. Ja. Oh, oh. Jag har den! Jag har den, Tobbe! Det är inte mycket för tävlingen tyvärr, men coolt ändå ju. Vi <laughs> fick en abborre på poppen. Snyggt! Den gick knappt på ytan, men fick en borre ändå. Jävla... Åh! Oh, nej, jag hade den också! Åh! Oh. Oh, och jag har den! Jag har den! Jag har... Nej, men vad i helvete! Det går ju inte att kroka dem med den här! Jag blir ju galen, alltså! Vad fan ska man göra? Jag måste klippa upp här så att kroken blir mer synlig. Vilket hårt gummi det var. För jag tror det är inte så mycket näckroser här ändå. Så jag tror inte det gör någonting att den är... Kanske skulle kunna fastna lite oftare. Det här känns ändå som det borde krokas bättre på. Nu är det liksom alla tre spetsarna lösa. Vill du ha grodlår till lunch idag? Ja då, fransk lår till grodlår. Det här var det klippt och skuret i grodan nu. Åh! Oh! Ja! Nu sitter den. Oh! Hjälp mig Edvi! Ja, den är stor! Nej, du vill slå mig Tobbe! Det här är bättre. Nu ska du in. Nu ska du in. Jag får inte ge slack... Tobbe, du, det här kan vara... Du... Får... Nej, nu ligger du. Jag får inte ge slacklina för fem öre. Det är på oh. gränsen, det är på gränsen! Och du sitter på en liten krok! Åh, oh, den skvätter ner oss! Jag tror att du är ganska lugn dock, Tror du det? Ja. Eller ja, vem fan vet. Nej, det är ingen 75, men... Underskatta inte grodpelle. <laughs> Fick egentligen en på groda, Edvin. Han bet av en fot! Men det gick kanske bättre att kroka. Alltså, det satt ju typ inte alls. Det är hullinglöst den här Edvin. I st stort sett alltså, det är typ inga hullingar. Tror du den är 75 Edvin? Nej, jag tror han är 70 kanske. Nej. 61. Ja, du har en liten bit kvar att jobba Tobbe. Men nu fick jag nog sitta kvar på kroken i alla fall, så det är en början. Åh, oh, åh, oh. åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh. Oh. Du gick fan tog upp din. Nej, jag hade den! Vad fan tog du <laughs> Det kom till lång mot din och så lägger den mig. Simmar det förbi min? <laughs> Han bara, fy fan, väcklig och rann, skäcklig och giftgråda liksom. Jag vill ha blåvit. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh! Oh. Nej, det är bättre! Nej, det är nej! nej. Stäng av motorn, stäng av motorn. Krokningsförmågan kan jag väl säga är rätt så jäkla kast på de här. Ännu en stor jädda missad. Den var, det var en bättre fisk då, men ja, nej! Helt klart. We welcome you to the most grand and prestigious tournaments for Pike, Perch and Sander as we launch Open Qualification. Take part in the globally recognized formats known from YouTube, Fly vs Jerk, Perch Pro and Sander Pro. If you win the Open Qualification, you will secure 15,000 euros cash and an entry ticket to one of the big three. Visit tournament.kanalgradis.se or find the link below to register your team today. Jag måste göra någonting för att fånga stor jädda nu. Och det är inte så att jag inte haft på stora jäddor, men det är att den här jäkla kroken, de vill inte sitta. Men nu är den här gruvan blivit uppköttad av alla stora jäddor som jag missat. Och då ser jag att, ser ni kroken här? Den sitter fast i någon stålring. Så jag tänker att jag tar byter krok här till en större krok för det är det som är problemet. Jag tror att jag kan kroka lika mycket jädro som den ser ut nu som med den där kroken alltså. Inga skillnad. Den här jörkbejten har jag inte använt än. Så jag tar en krok. Nej! Då var det vassa krokar. Ja, jag gick in i min tå. Så jag tar av den här med hjälp av fjäderingstången och sätter på den på den där ytbetet. Så har vi fortfarande bara saker från Dollar Store. Så, nu det Edvin. Nu kommer de att sitta här. Det här fisket är rätt coolt alltså, åker runt så här typ. Och landfiske här, då lär man ju få huggen så här ju. Åh oh, jävlar! Den var stor! Den var ju astor! Vad i s*** i gatan! Åh! Oh, stor jäkla mött var på min! Men jag ryckte bort för att jag hade grej... Var du rädd för den? Men den kände inte draget tror jag inte. Åh oh, oh. den är... Oj! Oh, vattnet bara rör sig! Såg du vad som hände Toppe? Såg du? Åh oh, det, oh, det kommer i full kareta! Kom igen nu för tur! Oh. Nej, den är grisvarning! Stanna, gör vad som helst! Åh, oh, den var på igen! Den var på för... Nej, nu är den för den här båt. Nej, alltså hade den bara tagit normalt hade jag ju fått den. För den här kroken är ju ändå bra. Underfrån är inte... 
<laughs> alltså jag kommer knäcka. Åh oh, hjälp mina på. Kolla. Kolla så här är min. <laughs> alltså. Så. <laughs> <laughs> nej, nej, trassel också. Nej, nu pallar jag inte med dolla grejer så här, det är kört. Nej, nej. Åh, oh, sjukaste plogen någonsin. Oj, den är skitstor. Åh, oh, hur stor? Hur stor? Kan det vara så god? Åh, oh, 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 den är skit, den är skitfin. Jag hade efter på min också, det var inte den. Var det inte den? Nej. Oh. Ja, det var en på min också. Hur kan den missa? Hur kan den missa min? Vi gör som den här grodan, upp med händerna och ger upp. Jag har aldrig varit med om det slike. Så många fina gäder vi har haft på och så många stora vi har tappat. Vi har typ inte fått upp någonting. Kolla min rulle. Alltså, först och främst en glapp. Och sen, vi har den bakåt nu. Alltså hur mycket som helst. Jag kan säga att det är liksom inte värt att köpa billiga grejer för de håller ungefär en dag. Vilken affär vill ni att vi ska köpa våra fiskesaker ifrån nästa gång? Skriv i kommentarerna. Gilla filmen så gör vi fler sådana här och också följ oss på Instagram, länkar i beskrivningen. Ni kan också kolla in Laus film från kanonagrats.nl när han fiskar jädda från land. Ha det bra annars så fiskar du så ses vi nästa bitema eller någonting. Tja, tja!